Hi, thank you for joining us again. Olá, obrigado por estar conosco de novo. Today we are going to talk about Amy Simple McPherson, or as she was better known, Sister Amy. Hoje nós vamos falar da Amy Simple McPherson, como ela era mais conhecida, irmã Amy. She was one of the most well-known uh, women that were used in the healing revival. Ela foi uma das mulheres mais usadas nos evangelismos e avivamentos. And just an incredible woman of God. E também uma foi uma mulher incrível. She was really well known for being the founder of the International Church of the Four Square Gospel, which now has over 60,000 churches in 144 countries. Ela ficou mais conhecida como a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que hoje já tem mais de 60 mil igrejas por todo o mundo em 150 países, mais ou menos. She was an author, an editor, she was a healing evangelist, and she was a missionary too. Ela foi autora, editora, missionária e e participava desses eventos de cura. The really interesting thing about her life is that she became famous very fast and she was really well known in, in Hollywood, very influential in politics. E uma das coisas bem interessantes sobre a, sobre a vida dela é que ela ficou famosa muito cedo e ela era uma mulher muito influente na cidade onde ela vivia, em Hollywood, uh, entre os atores e também também a política né? And another interesting thing was that um, in a time where there was a lot of inequality between men and women, um, especially for her as a pastor, that was very hard, but she really paved the way for a lot of even non-Christian women to stand up and rise up. Ah, isso num tempo onde havia uma diferença muito grande no modo de se tratar homens e mulheres, havia uma diferença muito grande ali, e ela conseguiu, uh, vamos dizer assim, pavimentar esse caminho para outras mulheres e para elas serem influentes também. She was born Amy Elizabeth Kennedy in September 1890 in Canada. Uh, o nome dela era Amy Elizabeth Kennedy. Ela nasceu em outubro de 1890 no Canadá. She was the only child of her, her mom and dad, and she was actually by the age of 13 just a very prominent speaker in churches and social events. Uh, ela ela era filha única e quando ela tinha mais ou menos uns 13 anos, ela já era famosa, é, uma famosa pregadora já. In her late teens, um, Amy started falling away from the faith that she grew up with as a, as a Christian because of the, the Darwinism that she was learning in school. Quando ela tinha mais ou menos 16 para 17 anos, ela começou a ter umas dúvidas por causa do Darwinismo que ela estava aprendendo na escola. But by the age of 17 years old, Amy's father took her to a revival meeting held by a Pentecostal revivalist by the name of Robert Semple. Ah, então quando ela tinha 17 anos, o pai dela levou ela para essa reunião é, onde esse evangelista pentecostal estava ali é, conduzindo, o nome dele era Robert Sample. Here she heard the message of repentance and after three days she got saved. Então foi aí que ela ouviu a mensagem é, do arrependimento e depois de três dias ela, ela, ela aceitou Jesus. She also heard the revivalist speak about the baptism of the Holy Spirit and after days of waiting and praying, she was filled with the Holy Spirit and um, the rest of her life she was just blessed by that occasion. Uh, então, ela também ouviu esse evangelista falando sobre o batismo no Espírito Santo e depois de alguns dias buscando, ela recebeu o, o batismo no Espírito Santo na vida dela e isso foi algo que mudou a vida dela para sempre. It wasn't long before Robert Semple stole the heart of Amy, and they got married before her 18th birthday. Então não demorou muito para o Robert uh, roubar o coração da Amy e eles se casaram um pouco antes dela completar 18 anos. The two of them had a really strong a feeling of that they had to move to China for missions work. Eles tinham os dois compartilhavam esse sentimento de uh, se mudar para a China para para fazer missões. But unfortunately, three weeks after they were there, Robert uh, contracted malaria and died in a Hong Kong hospital. Mas depois de três semanas na China, o Robert acabou pegando malária e morreu no hospital em Hong Kong. This left um, Amy to give birth to her baby by herself, and later she moved back to America. E uh, a Amy acabou tendo que dar a luz para o seu bebê sem ter o companheiro, né, sozinha. E mais tarde ela se mudou de volta para os Estados Unidos. Now back in America, she lived with her mom and she met a businessman by the name of uh, Harold McPherson and the two of them got married and had a son. Uh, então nos Estados Unidos ela estava vivendo com a mãe e ela acabou conhecendo esse homem de negócio chamado Harold McPherson e ela casou-se com ele e depois eles tiveram um filho. 
God kept calling Amy into ministry and she kept um, helping around the community, teaching and preaching, but it never satisfied that, that yearning for the multitudes that God birthed in her. Deus continuou usando a Amy é, de uma forma surpreendente é, na sua comunidade, etc., mas não parecia que ela não se sentia preenchida com todo aquele sonho que Deus colocou no seu coração. Ela tinha que alcançar multidões. Em 1914, Amy became really sick. After many operations, it didn't work, and she ended up being a really long coma. Uh, em 1914, a Amy uh, ficou bem doente e depois de uma cirurgia que eles fizeram e não adiantou nada, ela acabou uh, ficando em coma. When she was just about to die, um, the Lord actually called to her and said, Amy, will you go? Quando ela estava pertinho da morte, uh, ela sentiu lá dentro uh, Deus falando com ela uma pergunta, você iria? And from deep inside of her, she was able to say, yes, Lord, I will go. E lá dentro, ela conseguiu responder, ela falou, sim, eu vou. And so, the minute she said that, she, she opened her eyes and the pain left, and two weeks later, she was completely healed. Então, no minuto que ela falou uh, isso, lá dentro, uh, ela abriu os olhos e foi uh, curada instantaneamente. From that moment on, she was determined to do whatever it takes for, for God, no matter what the cost. Então, naquele momento, ela determinou que ela faria qualquer coisa por Deus, não importa o custo daquilo. Unfortunately, her husband Harold did not want to follow her across the United States as she was preaching and decided to separate from her. Ah, o marido dela decidiu não segui-la pelos Estados Unidos porque ela estava pregando já em vários lugares e eles acabaram se divorciando. So, for the next seven years, uh, Amy, her mother, and her two kids got in a car and they were driving across the United States, preaching in over a hundred cities. Ah, uh, então nos sete anos seguintes, a uh, Amy, sua mãe e os filhos, dois filhos, uh, eles dirigiam pelos Estados Unidos, indo de uh, okay, mais de cem cidades pregando por aí. They were ministering healing and teaching and preaching in um, all those cities, and some of them lasted from two nights up to a month. Elas ministravam cura, libertação, tudo, tudo que é tipo de ministração nessas reuniões. E uh, algumas duravam duas noites, outras duravam meio uma campanha de um mês inteiro. It is said that Amy and her mother were the first women to drive an automobile across the United States. É dito que a Amy e sua mãe, uh, elas são as primeiras mulheres a dirigirem um automóvel uh, viajando pelos Estados Unidos. Amy used the time spent in this vehicle very wisely as she would sit in the back of the car writing articles for her new magazine called The Bridal Call. Uh, a Amy gastava esse tempo enquanto ela viajava pelo país, é, muito sabiamente ela sentava no banco de trás do carro e ficava escrevendo esses artigos para essa nova revista que chamava O Chamado da Noiva, que ela tinha criado. Amy's first encounter with divine healing was when she broke her ankle. O primeiro encontro da Amy com a cura divina foi quando ela quebrou o tornozelo. The doctor told her that she would never be able to use four ligaments that are in her ankle. O doutor falou que ela não poderia mais usar quatro ligamentos que ela tinha no tornozelo. But she heard the Lord say, if you will go to your friend William Dunham and let him pray for you, that you will get healed. Ah, mas ela ouviu Deus falando que se ela fosse até o um amigo dela, o William Dunham, ele ele orasse por ela, ela seria curada. So she obeyed and had her friend pray for her and was immediately healed, got up and danced around the church. Então ela obedeceu e foi até lá, o amigo dela orou por ela, ela foi curada instantaneamente e ela saiu uh, dançando e correndo pela igreja. Through Amy's ministry, thousands of people uh, got healed. Então através do ministério da Amy, uh, milhares de pessoas foram curadas. But the first time that she was coined as a healing evangelist was when she prayed for a woman who was in a wheelchair and this woman stood up and was completely healed. Mas a primeira vez que ela foi, vamos dizer assim, literalmente considerada uma evangelista de cura foi quando ela orou por uma mulher que estava numa cadeira de rodas e aquela mulher levantou na mesma hora. But Amy would always say that I am not the healer, Jesus is the healer. I am just a little office girl that opens the door for him to come in. Uh, a Amy sempre falava, Jesus é o quem, cu é quem cura, eu não, eu não posso curar. Eu sou só a menina do escritório que abre a porta para ele entrar. So Amy used unconventional ways to draw a crowd. It was said that one time she stood on a chair and pointed up into the sky until a lot of people came to watch and see what was going on and then she directed them all to come to a meeting that she was doing. E ela usava uns modos bem interessantes para atrair uh, as pessoas. Uh, diz que ela ficou uma vez em cima de uma cadeira, assim, na rua apontando para o céu, 
uh, até juntar uma multidão em volta dela, só criando interesse, né, o que está acontecendo. E aí ela pegou essa multidão e levou para a igreja. The message of healing became very popular and in the mind, and Amy felt that it was important to, to get a permanent location. Uh, essa mensagem de cura então ela se tornou muito importante e na época muito procurada e a Amy achou que deveria ter um lugar permanente para pregar sobre isso. So in 1923, when Amy was 32 years old, she opened the 1.5 million dollar Angelus Temple. Em 1923, então, quando a Amy já tinha 32 anos, ela abriu essa construção de um milhão e meio de dólares chamada Angelus Temple. The Angelus Temple was a big white dome structure that was filled by 5,000 worshippers and was called the Western Center of Evangelism. Então, o Angelus Temple era esse, ele tinha um domo branco bem grandão e uh, cabiam mais ou menos umas 5 mil pessoas e ele era chamado o Centro de Adoração do Oeste. It had a big rotating illuminating cross that you could see for 50 miles. Então ela tinha no topo essa cruz que ficava girando e você conseguia ver era bem grandona e você conseguia ver assim a uns 50 km de distância. It had a brass band, it had a huge choir, a broadcasting station and a big miracle room. Tinha uma banda, tinha sopro, tinha tudo que é tipo de instrumento de orquestra, tinha um coro. Uh, eles também tinham uma rádio e, um, e uma sala uh, específica onde eles guardavam uh, as coisas onde eles uh, curavam as pessoas, por exemplo, muletas e etc. Ficava tudo lá, era chamada a sala do milagre. Amy held church in an attractive theater style where she used extravagant props and effects for her services. A uh, Amy levava os cultos de uma forma bem, uh, bem legais, assim, ela usava tudo que é tipo de efeito que ela podia para atrair as pessoas. Amy felt that the gospel should be taught in a very fun and contemporary way. Ela achava que o evangelho tinha que ser ensinado de uma forma, uma forma que as pessoas entendessem, uma forma alegre e contemporânea. And an example of this is one of her illustrated sermons It was called The Green Light is On and she drove down the aisle on a motorcycle. Uh, por exemplo, um desses cultos, dos temas que ela usava era chamado A Luz Verde Está Acesa e ela ela dirigia uma motocicleta, por exemplo. She also um, had a huge float made for a parade in Los Angeles of the Angeles Temple to commemorate the opening of it. E também ela teve, ela fez um carro alegórico com a imagem da igreja, assim, e saiu para Los Angeles para divulgar é, a igreja. Amy became really famous internationally when she founded the International Church, the Four Square Gospel, also known as the Four Square Church. Uh, ela se tornou bem famosa quando ela fundou o que hoje nós conhecemos como a Igreja do Evangelho Quadrangular. Her gospel was in four points, which was that Jesus is the Savior, Jesus is the Healer, Jesus is the Baptizer in the Holy Spirit, and that Jesus is the soon coming King. Então ela tinha, eles tinham quatro pontos principais, que é o que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus voltará. Amy also started branch churches, which she called soul-saving stations, that she put in buildings that were built like lighthouses. Ela também, ela também construiu algumas igrejas é, menores, assim, que eram chamados de lugares, de, vamos dizer assim, de salvação da alma, estações de salvação da alma, e elas eram construídas assim no formato de é, esses faróis, porque nós iluminamos, não? É? She also started a broadcasting station and this really helped to get the message of the four square gospel go across the whole of the US and the whole of the world. E ela também tinha algo como uma rádio e isso também ajudou a espalhar essa mensagem do evangelho quadrangular e a mensagem do evangelho por todo o mundo. Later she started a Bible college where thousands of men and women were trained to become pastors and many many churches were opened after that. Depois ela começou um centro uh, de estudo bíblico e várias pessoas foram ensinadas ali, vários ministros saíram daquele lugar para, vamos dizer assim, plantar a igreja e tomar o um mundo. One thing that I really love about Amy's life is just her ability to reach out to people from different races and different classes. Uh, uma coisa bem interessante na vida da Amy é que ela conseguia é, alcançar pessoas de diferentes, diferentes idades, diferentes culturas, diferentes classes. She was able to um, have farmers from the middle of the United States who would drive all the way to LA to come and see her services and also really, really famous men and women from Hollywood like Charlie Chapman who would come to her services. Uh, muita gente vinha 
nos cultos, e ela, por exemplo, tinha o um público que eram fazendeiros que vinham do, do centro dos Estados Unidos, às vezes dirigiam até lá uh, para ver os cultos dela. Também tivemos vários atores famosos, atores e atrizes famosos que também frequentavam. As the world became more modern and trends like television, radio and advertising were coming into people's lives, Amy was right there fitting in. Então, o mundo estava se tornando mais moderno também e a televisão estava saindo, é, a gente tinha novos jornais, novas formas de mídia e a Amy estava envolvida em tudo isso. She was the first woman to hold a broadcasting license. Ela foi a primeira mulher a, a ter uma licença para ter uma rádio. And also the first woman to preach over a wireless telephone. E também a primeira mulher a pregar num telefone sem fio. She started her own moving picture company called Agnes Productions, where she wanted to make a movie of her life, but unfortunately that never happened. Ela começou uma produtora de filmes chamado Agnes Production, mas ela queria até produzir um filme sobre a sua própria vida, mas isso nunca aconteceu. She wrote a book about her life and she also wrote an opera that took her a year and a half to finish. Ela escreveu um livro sobre a sua vida, ela também escreveu uma ópera que levou mais ou menos um ano e meio para ela terminar. And then later she incorporated the Four Square Gospel Press that she used to to make books and magazines and maps and that sort of thing. Depois ela fundou um tipo de editora que era a editora quadrangular, vamos dizer assim, e Uh, isso ela podia agora publicar livros, revistas, jornais, até mapas. But unfortunately, her life was not only happy all the time, but she had a lot of pain, had a lot of loss in her life. Mas infelizmente a vida dela não foi uh, só boa, ela teve muitas perdas, muitas coisas difíceis na vida. And in the 1920s, she was in the headline of the news three times a week because everything she did was deemed newsworthy. Ali pelos anos de 1920, ela estava nos jornais pelo menos umas três vezes por semana porque tudo que ela fazia era inovador, né? There were many failed kidnapping attempts on her life, but in 1926, one succeeded. Houveram várias tentativas de sequestro, uh, tentaram sequestrar em mim várias vezes, mas uh, nenhuma tinha dado certo ainda. Mas uh, em 1926, uma deu. A couple came towards her while she was swimming in the ocean and asked her to come pray for her, their baby. Um casal tava, tava na praia, a Amy tava na água, e eles pedindo para que ela viesse orar pela criança deles. When she got to the car, she was pushed in the car and she was taken to Mexico. Quando ela saiu da água, chegou até o carro, ela foi empurrada para dentro do carro e levaram ela para o México. Pro México. Many people actually thought that she had drowned and after a long rescue attempt, nobody found her body, so they had a funeral for her um, saying that she had passed away. Uh, muitos uh, tentaram, tentaram procurar ela uh, por um bom tempo, não, como não acharam o corpo dela, acharam que ela tinha se afogado, e na verdade ela teve até um funeral porque acharam que ela já estava morta. But three days later she was found in the Arizona desert. Mas três dias depois ela foi achada no deserto do Arizona. And where she told the whole story, but 50,000 people came to welcome her back to Los Angeles. E ela, ela contou a história, claro, e 50 mil pessoas mais ou menos vieram recebê-la de novo a Los Angeles. Because of this whole thing that happened, many people in power tried to say that she was lying, took her to court, but in the end that all failed. Uh, porque ela tinha poder e influência na época, muitas outras pessoas tentaram falar que ela estava mentindo, que era uma história, né, tudo inventado, mas uh, eles não conseguiram provar isso. Because Amy was very influential and very wealthy, a lot of people who were making decisions for her in business made really bad decisions, and that caused her to have a huge debt which she had to then pay off by herself. E porque ela era muito influente, ela já tinha dinheiro na época, é, acabaram acontecendo decisões é, de negócios mesmo que causaram com que ela tivesse uma dívida muito grande e que depois ela, ela mesma teve que pagar. All of this that happened in, in such a short time just caused an incredibly emotional drain on her and she took 10 months off where the physician was taking care of her. E tudo isso acontecendo é, ao mesmo tempo, então isso levou ela a um estresse muito grande. Ela teve que se afastar por 10 meses é, para recuperar-se, para recuperar-se. She was very lonely because of all this that happened. And in 1931, she got married to a man by the name of David Hutton. 
Ah, então ela estava bem sozinha na época, bem solitária, é, quando ela, ela, em 1931, mais ou menos, ela casou com David Hutton. But unfortunately, he was not the virtuous man that he had told her he was, and the two of them got separated. Mas ela descobriu que ele não era o homem virtuoso que ela pensou que era, e eles acabaram se separando. In September 1944, at the age of 53 years old, Amy Simple McPherson died. Em 1944, quando ela tinha 53 anos de idade, ela veio a falecer. She had an accidental overdose of pills to help her sleep. Ela teve uma overdose acidental de pílulas para insônia. 60,000 people came to the Angelus Temple to say goodbye to her. 60 mil pessoas ou mais vieram até o Angelus Temple para para se despedir dela. The aisles and the stage and the orchestra pit was completely filled with flowers. Ah, todo o púlpito e toda a parte onde os músicos ocupavam, a parte do coral, etc., ficou toda cheia de flores. Two thousand mourners and a thousand four hundred four square pastors then came to see Amy lay to rest. Ah, duas mil pessoas, além de mais ou menos uns mil quatrocentos ministros, vieram é, dar o seu adeus ali e final a Amy. Not only did Amy break the barrier for Christian uh, women in her time. Ah, ela não só cri, é, quebrou as barreiras para as mulheres cristãs naquela época. She also built the largest auditorium in her time. Mas ela também é, criou o maior auditório na sua época. She launched the first Christian radio station. Ah, ela lançou a primeira rádio cristã. She established a Bible college. Então ela estabeleceu um centro de teologia. She birthed a whole denomination that is still growing until this day. Ela deu nascimento é, a essa denominação que cresce até hoje. All this during the Great Depression, where her ministry fed more than a half million people. Ah, tudo isso aconteceu no tempo da depressão e é, o ministério dela alimentou mais de é, meio milhão de pessoas. She was acknowledged by the President of the United States and the U.S. Treasury for her war efforts. Ela foi reconhecida pelo uh, pelo governo dos Estados Unidos e também pelo Tesouro Americano pelos seus esforços de guerra. She was also acknowledged by media for her enterprising theatrics and daring to reach the lost. E ela também foi reconhecida pela mídia porque ela usava muito, uh, vamos dizer assim, teatro para alcançar o perdido. Amy was and remains a great hero of the faith. A Aimé, ela foi e sempre será, ela continua sendo é, essa grande heroína da fé. Thank you for joining us today to look at the life of Amy Simple McPherson. E eu agradeço vocês por estarem conosco hoje e a gente dá essa olhadinha na vida da Amy Simple McPherson. Next time we are going to talk about William Brennan. Próxima vez, no próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre William Brennan. And he was just an incredible man, just incredibly prophetic. E ele era um homem incrível, incrivelmente profético. Thank you very much and see you later. Muito obrigado e vemos vocês depois.